Hello sa inyo mga lodi, mga idol. Nandito na naman si Bernard Reyes ang babalik. At ngayon, so, Mam San Cris Arreola, um, shout out po sa inyo. At ayan nga po pala ang uh, aming teacher sa aming statistic na nagpapagawa na isang activity na pinamagatang computing for the length of the confidence interval. So, ito ay sakot ng aming week 8 and uh, week 7 and week 8 sa second sem, third grading. So, ito rin ay ang learning activity sheet 4.4 so hindi naman dapat hindi naman dapat ano yun sabihin pero sinabi ko bago po yan ma'am um, susulat ko lang po itong nagawa kong um, state uh, problem statement dito sa aking bandpenda so po. one eternity later So, ito nga po pala ang aking nagawang problem statement. So, nakasahin ko po. The Korean girl group formed by JYP Entertainment named Twice will have a comeback music this June 11. The music video and album that they were going to release is titled Taste of Love with three versions, The Taste, Pollen, and In Love. And it is open for pre-order. The number of album Taste of Love has a standard deviation of 60%. Compute for the length of confidence interval for 98% confidence level having a sample size of 200 and has a sample mean of 85. So, pasensya na po. Uh, ano, hindi po kasi nakuna ng camera pala yung pagkuha ko ng given. So, ulitin nyo lang po natin. So, ito po muna tayo sa scratch then given. So, ang given po natin ay meron po tayong standard deviation na 60. Meron din po tayong sample size which is N na 200. Sample mean na merong 85 at um, confidence level na 98% na pag tinignan po natin sa table ay magiging 2.33. So ang mga nawawala po ay ang margin of um, margin of error, ang lower lower limit, upper limit and um lastly the length of confidence interval so ayan na po so proceed na po tayo dun sa step 2 ito na po yung pinaka step 1 natin so nang matapos po natin kunin ang given syempre po ang kukunin naman natin ay ang nangunguna which is the ano the margin of error so ito po ang kanyang formula gagamitin po natin ang um, confidence uh, level times standard deviation over the square root of n. So, lagay na po natin yung given dyan. So, meron po tayong 2.33 sa confidence level. Then, standard deviation is 60. Then, uh, square root of 200, which is the sample size. Like that. And, at tingnan po natin dun sa calculator kung ano nga bang sagot dito. Check po natin. So, nakita po natin doon sa calculator na ang kinalabasan po ng ating computation ay 9.88. 9.88. So, ang margin of error natin ay 9.88. Then, yun. So, proceed to the step 3. Compute the lower limit and upper limit. So, first, lower limit. Ito po yung formula ng lower limit. sample mean Mar margin of error so ito yan sample mean minus margin of error ang upper limit ang upper limit nya ay sample mean plus margin of error so kabalik tara naman po sa ng lower limit kung doon po sa lower limit nag minus po tayo dito naman po, magpa-plus naman po tayo. Papag-plusin natin yung sample mean at uh, margin of errors. Lagyan na natin ang given. We have 85 sample mean. Minus. Ito pong nakuha natin dito, 9.8. 9.88. Then, dito rin naman po. Plus naman po. 
Then, so, tingnan natin sa ating calculator sa computer. So, ayun nga po, um, isulat ko na po na uh, meron po tayo sa lower limit na 75.12 and sa upper limit naman po ay meron po tayong 94.88. So, nakuha na po natin yung lower limit and upper limit. So, para naman po makuha natin ang length of confidence interval ay ipapag-minus naman po natin sila. So, ito po yung formula natin na upper limit minus lower limit so palagi naman po natin uunahin dyan si upper limit dahil sya yung may pinakamataas na value na sagot pala then yan para di rin po sya maging negative kasi po pagkabaliktad natin sya pagka 75.12 minus 94.18 ang kakalabasan nya ay negative so tingnan po natin dito sa ating calculators So, ito nga po, natapos na nga po natin na eh, 19.76 nga po ang ating um, link of confidence interval. So, proceed naman po tayo dun sa isang formula na um, binigay dito sa worksheet. So, ito nga po, no? Um, nakakuha po tayo ng 90.76 dito po sa first formula. So, meron po tayong gagamitin na second, which is the shortcut. Gagamitin po natin formula dito ay link of confidence interval equals to times uh, multiply to confidence level standard deviation over square root of n yan, given so 2 times 2.3 33 times uh, 60 standard deviation tapos square root of 200 which is the sample size Huh? So, 19.77 po rito dahil may 5 po kasi yung point nito. 19.76.5 uh, yung pangatlong digit niya. So, ilagay natin dito ay 19.77. So, tingnan mo po natin sa computer kung ano pong magiging sagot natin dito. So, as we can see, dun po sa ating uh, calculation, dun sa calculator, sa computer, nag-equal po sila. So, ito po yung sagot dito sa pangalawa. Then, ito naman po yung sagot dito po sa long term. Long term solution and shortcut solution. So, eh nga po ang comparison nila. So, parang nga mas madali ito. Kesa ito dahil magpapasikot-sikot ka pa. Titingnan mo pa yung lower, lower limit and upper limit. Hindi po katulad nito na pag nakuha mo yung confidence level niya, ay itatimes mo lang sa 2. Then, pagka nakuha mo rin ng standard deviation and sample size niya, ay ganun na lamang. Napakadali lamang ho. Hindi na po kailangan pang magpasikot-sikot pa. Or hanapin pa yung margin of error. So, syempre, kung nakuha na natin yung final answer natin na 19.77, kailangan natin ng explanation dito. So, therefore, three dots no? <laughs> to be 98% confident so we are 98% confident that the mean score lies between lower limit 75.12 and upper limit 94.88 and the length of confidence interval of confidence interval is 19 
1.77 So, ayun na po, natapos na po tayo no? So, so hindi na nga po pala nagtatapos ang aking video Maraming maraming salamat po sa panonood ma'am At sa iba pang mga estudyante at So, dyan na nga po pala nagtatapos ang aking video Maraming maraming salamat po sa panonood So, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel Bernard Reyes and So, susunod na video ulit Bye-bye!